12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» совершил первый орбитальный полет вокруг Земли. Это событие вошло в мировую историю. В международном календаре праздничных дат 12 апреля значится как Всемирный день авиации и космонавтики. В нашем городе есть человек, для которого это еще и профессиональный праздник. Максим Швец продолжит тему. Полет, ставший прорывом в освоении космического пространства, длился всего 108 минут. Но за этими час 48 – многие годы колоссальных работ по проектированию, созданию высокотехнологических космических аппаратов. Над этим трудились тысячи людей, в том числе и наш земляк Юрий Владимирович Симонайцев. В прошлом – инженер ракетно-космической корпорации «Энергия». Мы, так сказать, готовили эти корабли. Сначала беспилотный вариант вот эти корабли, беспилотные, вот я говорю, с собачками, с э, Иваном Ивановичем. Это было в 60-й год и вот начало 61-го года. Ну а когда так сказать, было известно о том, что американцы тоже собираются в мае идет запускать, ну Королев, конечно, значит, стремился опередить. Вот. И поэтому была однозначно дата 12 апреля, значит, по, в зависимости от, так сказать, от условий. Uh -huh. вот. Ну и естественно, вот мы где-то за три, мы где-то в ноябре 60 с 60-го года выехали на, поли... вот на этот полигон. Юрий Владимирович был одним из изобретателей перопатрона для катапультируемого кресла. Участвовал в запусках межпланетных станций. Принимал участие в подготовке полета легендарного космонавта Юрия Гагарина. Он до сих пор полон сил, готов рассказывать часами мальчишкам и девчонкам про космос. С первого полета человека вокруг Земли прошло 58 лет. Но несмотря на все современные достижения, до сих пор межгалактическое пространство для человека таит много загадок. Надежда на молодое поколение, которое продолжит непростой путь, начало которого положил Юрий Гагарин. Максим Швец, Татьяна Вилисова, Григорий Волков, программа Время.